सबै जनालाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको भिडियोमा हाइट एन्ड डिस्टेंस टपिक सिक्ने छौ सबभन्दा पहिले यो टपिक सँग रिलेटेड बेसिक टर्महरु सिक्ने छौ र त्यसपछि यो टपिक सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गर्न चाहिने बेसिक कन्सेप्ट सिक्ने छौ र केही क्वेशनहरु सल्भ गरेर चाहिँ यो भिडियो इन गर्ने छौ तपाईहरु दुईवटा फिगर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फिगरमा चाहिँ एउटा टावर छ टावरको माथि चाहिँ चरा बसिरहेको छ जमिनबाट मान्छेले चाहिँ त्यो चरालाई हेर्यो भने अब्जर्व गर्यो भने यो जुन लाइनले अब्जर्व गर्यो त्यो लाइनलाई चाहिँ लाइन अफ साइट भन्छ अनि जुन आँखाको लाइन हो आँखाको लेभलको लाइन हो त्यसलाई चाहिँ होरिजन्टल लाइन भन्छ यो होरिजन्टल लाइन र लाइन अफ साइट बिचको एंगललाई चाहिँ थिट्टाले रिप्रेजेन्ट गरेको छु यहाँ होरिजन्टल लाइन भन्दा अब्जेक्ट चाहिँ माथि छ यस्तो बेला चाहिँ यो एंगल थिट्टालाई चाहिँ भन्छ एंगल अफ एलिभेसन होरिजन्टल लाइन भन्दा अब्जेक्ट यदि माथि छ भने त्यति बेला यो थिट्टा एंगललाई चाहिँ एंगल बिटवीन होरिजन्टल लाइन र लाइन अफ साइटलाई चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन भन्छ त्यस्तै यहाँ एउटा चाहिँ टावर छ टावरको माथि मान्छे छ र जमिनमा चाहिँ एउटा कुकुर हिँडिरहेको छ र टावरबाट त्यो कुकुरलाई मान्छेले अब्जर्व गर्यो भने र यहाँ आँखाको लाइन चाहिँ यहाँ छ यो आँखाको लाइनलाई चाहिँ होरिजेन्टल लाइन भन्छ र यो लाइन चाहिँ लाइन अफ साइट हो होरिजेन्टल लाइन र लाइन अफ साइट बिचको एङ्गल चाहिँ सपोज थिट्टा छ भने यो एङ्गल थिट्टालाई भन्छ एङ्गल अफ डिप्रेसन यहाँ चाहिँ होरिजेन्टल लाइन भन्दा अब्जेक्ट चाहिँ बिलो छ तल छ भने त्यति बेला होरिजेन्टल लाइन र लाइन अफ साइट बिचको एङ्गल चाहिँ एङ्गल अफ डिप्रेसन हो आँखाको लेभलको लाइन भन्दा अब्जेक्ट चाहिँ माथिपट्टि छ भने त्यस्तो बेला एङ्गल अफ एलिभेसन बन्छ र आँखाको लाइन भन्दा अब्जेक्ट चाहिँ तलपट्टि छ भने एङ्गल अफ डिप्रेसन बन्छ त्यस्तै यो फर्स्ट फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो टावरले चाहिँ ओरिजिनल लाइन जमिनसँग 90 डिग्री एंगल बनाएको छ मतलब यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल बनिरहेको छ ख्याल गर्ने यो 90 डिग्रीको अपोजिट साइड हामी लाइन अफ साइड भनिरहेका छम यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेनस हुन्छ सबभन्दा लङ्गेस्ट साइड हुन्छ त्यस्तै यो एंगल अफ एलिभेसन भनिरहेका छम यसको अपोजिट साइड यो टावर हाइट अफ टावर छ नि यो चाहिँ परपेंडिकुलर अफ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ अनि यो होरिजन्टल लाइन छ नि यो चाहिँ बेस अफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ है अनि त्यस्तै इज द एल्टिट्युड अफ सन भन्यो भने त्यो चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्यो त्यस्तो केसमा के के दिया हुन सक्छ भने होरिजन्टल लाइन दिया हुन सक्छ त्यस्तै भर्टिकल लाइन मतलब बेसको लेंथ दिया हुन सक्छ परपेंडिकुलरको लेंथ दिया हुन सक्छ व्हाट इज द एल्टिट्युड अफ सन अथवा व्हाट इज द एल्टिट्युड अफ बर्ड समथिंग के भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्यो त्यस्तै फिगर 2 मा हेर्नुस् यो टावरले चाहिँ होरिजन्टल लाइन सँग 90 डिग्री एंगल बनाएको छ मतलब यहाँ पनि राइट एंगल ट्रायंगल छ अनि यो 90 डिग्री को अपोजिट साइड यो लाइन अफ साइड भन्छ नि यो चाहिँ हाइपोटेनस हो लङ्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल अनि यो एंगल अफ डिप्रेसन छ नि यो इक्वल्स टु यो एंगल हुन्छ किनभने यो होरिजन्टल लाइन सँग यो सर्फेस चाहिँ प्यारलल छ भने अल्टरनेट एंगलहरु इक्वल हुन्छ एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ सेम हुन्छ है त्यस्तै यदि यो टावरको हाइट दियो एंगल अफ डिप्रेसन दियो र यो कुकुर चाहिँ कति डिस्टेंसमा छ टावर देखि भनेर भने चाहिँ यो हाइट एन्ड डिस्टेंस टपिकमा यही कुराहरु हामी सिक्छौ त्यस्तै यदि यो कुकुर चाहिँ टावर देखि समथिङ डिस्टेंसमा छ र एंगल अफ डिप्रेसन यति छ भने यो टावरको हाइट कति थियो अथवा कति हाइटबाट चाहिँ मान्छेले यो कुकुरलाई हेर्या थियो यस्तो कुराहरु यो टपिकमा सोच्छ र हामी सिक्छौ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तै यदि एउटा यो चाहिँ सपोज एउटा ठुलो पहाड हो अनि एउटा मान्छेले चाहिँ यो पहाडको टुप्पोमा 200 मिटर परबाट पहाडको टुप्पोमा हेर्दा यहाँ चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री बन्छ भने यो पहाडको हाइट कति हुन्छ यस्तो कुराहरु यो टपिकमा सिक्छौ है यो चाहिँ एकदम बहुत इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ ल मैले चाहिँ डेफिनेसन लेख्दै छु कहिले कहीँ एग्जाममा सोध्दिन सक्छ समझिनु पर्छ है एंगल अफ एलिभेसन को मिनिङ व्हेन एन अब्जर्वर अब्जर्व्स एन अब्जेक्ट लाइन अबव द होरिजन्टल लाइन आइ लेभल द एंगल फर्मड बाइ द लाइन अफ साइड विथ होरिजन्टल लाइन इज कल एन एंगल अफ एलिभेसन भन्छ अघि जे कुरा गरियो त्यै भनिरहेको छ यहाँ जस्तो होरिजन्टल लाइन आइ लेभलको लाइन भन्दा अब्जेक्ट माथि पर्छ भने यहाँ चाहिँ एंगल फर्मड बाइ दिस लाइन अफ साइड विथ होरिजन्टल लाइन इज एंगल अफ एलिभेसनको कुरा गर्छ यदि होरिजन्टल लाइन आइ लेभलको लाइन भन्दा अब्जेक्ट चाहिँ तलपट्टि पर्छ भने एंगल फर्मड बाइ द होरिजन्टल लाइन व्हिच इज प्यारलल टु द सर्फेस विथ लाइन अफ साइड इज एंगल अफ डिप्रेसन भन्छ यिनी दुईटा लाइन प्यारलल भएको भएर यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ बीइंग अल्टरनेट एंगल एग्जाम मा डेफिनेसन सोध्यो भने डेफिनेसन लेख्ने र रफ स्केच पनि बनाइदिनु पर्छ है 
रसंगसंग ये कुरा पनी दो रहे मिले ये उटा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री को अपोजिट साइड लाइज़ है हाइपोटेनस बन सा तो यू लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल बन सा अने हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन सा नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन को अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर बन सा रिमेनिंग साइड बेस बन सा अने पढ़नी हो बोल लिया है ना पवन भाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी बाय एस टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी क्वेश्चन में कौशली सोच सकते हैं परपेंडिकुलर रा बेस देखो हम सब थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करने उसमें सब परपेंडिकुलर रा बेस दिया एंगल ऑफ एलिवेशन कौन फॉर्मूला लाऊं ना पड़े तो उसपे कौन रेशियो लाऊं ना पड़े पी बाय बी कौन सा टेन थीटा लाऊं ना पड़े तो इस तरह यदि क्वेश्चन में बेस रा हाइपोटेनस दियो रा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड आउट करने उसमें तो इस बार बी रा एस को रिलेशन कौन सी दी रहा था बी रा एस कॉस थीटा लेते इस बार हमें कॉस थीटा को रेशियो लगाऊं सब तो इस तरह परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दियो थीटा फाइंड आउट करने उसमें कौन सा रेशियो लगाऊं सब साइन थीटा पी बाय एस the question number first, a tower on the bank of a river is of 20 meter high and the angle of elevation of the top of the tower from the opposite bank is 30 degree. Find the breadth of the river. What do you think about this? This is the tower of the river, which is 20 meters high. And if you have a tower of the top of the tower, you have to find the angle of elevation of the angle of elevation of 30 degree. यो नदी को वेथ कति ब्रेथ कति चौड़ाए कति क्वेश्चन ने सोध उस इसमें के के गिवन भो टावर से नदी को एवटा कि में गाड़िया मतलब नाइन्टी डिग्री को अपोजिट साइड यह हाइपोटेनस होने भो अभी थर्टी डिग्री एंगल अफ एलिवेशन सी भाई पॉइंट अर्क कि में इसको अपोजिट साइड टावर से अब परपेन्डिकुलर भो एंगल अफ एलिवेशन दिए परपेन्डिकुलर दिए हमें चाहे नदी को ब्रेथ फाइंड आउट कर मतलब राइट एंगल ट्रैंगल को बेस फाइंड आउट कर बेस रपेन्डिकुलर को रिनेसन चाहे टेन रेसिओ ले टेन थीटा इक्वल्स टू एबी अपन बीसी टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू एबी अपन बीसी बीसी को लेंथ फाइंड आउट कर ब्रेथ अफ अ रिवर भैर यहाँ सपोज कराया लेट एबी बी द हाइट अफ द टावर बीसी बी द ब्रेथ अफ द रिवर ज्वाइन एसी गए यहाँ एबी हाइट अफ अ टावर एंगल एसिबी ए सी बी थर्टी डिग्री की बनता है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी टेन थर्टी कॉल्स टू पी बाय बी ए बी अपन बी सी देन वैल्यू ऑफ टेन थर्टी इज वन अपन स्क्वायर रूट थ्री इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी हाइट ऑफ अ टावर इज ट्वेंटी मीटर दिस इज गिवन बी सी इज ब्रेथ ऑफ अ रिवर देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी इक्वल्स टू ट्वेंटी टाइम्स स्क्वायर रूट थ्री इन्हें चाहे स्क्वायर रूट थ्री कैलकुलेटर में हमने टाइम्स ट्वेंटी करें पनी होना The question number two, a two meter tall person observes the angle of elevation of the top of a pole 62 meter which is in front of him and find it to be 45 degree. Find the distance between the person and the pole. What is the distance between the person and the pole? What is the distance between the person and the pole? The distance between the person and the pole is 45 degree angle. What is the distance between the person and the pole? What is the distance between the person and the pole? What is the distance between the person and the pole? ये फिगर में देखना सकने उनसे एक ही उल्लेख से हाइट आप आप पोल रिप्रेजेंट कर सा सी पी लेट से हाइट आप आप मेन रिप्रेजेंट कर सा अब आप उनको हाइट से 62 मीटर सा मेन से को हाइट से 2 मीटर सा बनी यो ए बी को लेंथ यो ए क्यों को लेंथ 62 मीटर सा अने सी पी को लेंथ यानी इसे यदि 2 मीटर सा बनी इतना को लेंथ से 60 मीटर होन सा अने 45 डिग्री एंगल दिया सा परपेंडिकुलर दियो एंगल ऑफ एलिवेशन दियो बने बेस फाइंड आउट करना पड़े सी बी अब आप फेरी बेस रा परपेंडिकुलर को रिलेशन 10 रेशियो ले दिन सा 10 45 डिग्री कॉल्स टू पी बाय बी पी मींस ए बी डिवाइड बाय सी बी देन वैल्यू ऑफ ए बी इज 60 60 अपन सी बी कॉल्स टू वन 10 45 डिग्री चाहिए वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बनी सी बी 60 मीटर आउंस है यो सी बी जति उंस है पी क्यू बनी तेती उंस है दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द पोल दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर The question number three, from the top of a tower, the angle of depression to the roof of a house 20 meter high and 60 meter away from the tower was observed and found to be 60 degree, find the height of the tower. This is the tower, sorry, tower but 60 meter per hour, this height is 20 meter. टावर बाटो घर को रूफ में अब्जर्व कर सिक्सटी डिग्री चाहिए एंगल अफ डिप्रेसन बन बन 
बने त्यो टावर को हाइट कती था बने रे क्वेश्चन ले सोने आता हूँ फिर ही दौरे ये उटा टावर सारे टावर को टॉप बटा घर को रूप में अब्जर कर दा 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन सा रत्तियों घर को सही हाइट 20 मीटर सा रा 60 मीटर अवे फ्रॉम द टावर सा बने त्यो टावर को हाइट कती था बने रे क्वेश्चन ले सोचा एम फिगर बटा पनी करना सकें सा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था यो एंगल रा यो एंगल सही सेम होन सा बिंग अल्टरनेट एंगल के पूरा ख्याल करनी यो सीक्यू बना सके हाउस को हाइट हो अने यो सीक्यू रा पीबी इक्वल होन सा अने यो पीक्यू रा सीबी पनी इक्वल होन सा उस वाई सीबी को लेंथ 60 मीटर होन सा यानी रा 60 डिग्री दिया था अब बेस दिया था यानी रा एंगल थीटा दिया था रा परपेंडिकुलर को वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा यदि एबी को वैल्यू फाइंड आउट करना सके बने एबी प्लस बी क्यों इस डा हाइट ऑफ़ अ टावर आया था तो इस वाई बेस दिया था परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें बाय यूजिंग टेन रेशियो टेन सिक्सटी डिग्री क 60 then height of a tower is AP then AP is sum of AB and BP AB plus BP is height of a tower AB is 60 square root 3 plus BP is 20 this is equals to 123.92 meter this is the height of a tower the question number 4 the angle of elevation of the top of a tree is observed from a point on the ground is found to be 60 degree bansha yuta tree ko top ma chai ground bata yad da 60 degree angle of elevation bansha bansha tis pachi on walking 40 meter away from the point the angle of the elevation was found to be 45 degree bansha find the height of the tree yu point bata 40 meter tada hindi bani abha angle of elevation chai 45 degree bansha bani yu tree ab tree ko height chai kati huncha bani ra question le so chha mai lesma chai ab height of a tree suppose gariya chho दुईटा पॉइंट पी र्यू बा सिक्सटी डिग्री रोर्टी फाइव डिग्री एंगल अफ एलिवेशन बन भू ते यहाँ दुईवटा राइट एंगल ट्रैंगल बन एबीपी एटा अभी अर्क एबी क्यू राइट एंगल ट्रैंगल एबीपी बा टेन सिक्सटी डिग्री कल्स टू परपेन्डिकुलर अपन बेस एबी अपन पीबी ते पच्छी टेन सिक्सटी को भैल्यू चाहिए स्क्वायर रुट थ्री एबी डिभाइड बाई पीबी यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गए पीबी कल्स टू एबी अपन स्क्वायर रुट थ्री आसन वन मैं फिर ट्रैंगल एबी क्यू बा राइट एंगल ट्रैंगल एबी क्यू बा टेन फोर्टी फाइव डिग्री कल्स टू परपेन्डिकुलर अपन बेस एबी अपन क्यू बी ते पच्छी टेन फोर्टी फाइव डिग्री को भैल्यू चाहिए वन एबी अपन यहाँ से क्यू बी भाई क्यू पी रीबी को सम हो क्यू बी भाई क्यू पी रीबी को सम हो फोर्टी मीटर प्लस पीबी देन बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन फोर्टी मीटर प्लस पीबी कल्स टू एबी अभी यहाँ पीबी को भैल्यू फ्रम फर्स्ट इक्वेसन एबी अपन स्क्वायर रोड थ्री इक्वल्स टू एबी ते पीछे लाइक टर्म लरेंज कर टर्म लाइट हैंड साइड में लई जा फोर्टी मीटर इक्वल्स टू एबी माइनस एबी अपन स्क्वायर रोड थ्री अब यहाँ सीम्प्लिफाई कर वन अपन स्क्वायर रोड थ्री करसला वन सप्रैक्ट गए आ जीरो पॉइंट फोर टू थ्री टाइम्स एबी ते पच्छी फोर्टी मीटर डिवाइड बाई जीरो पॉइंट फोर टू थ्री गए आइन्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स यो ए बी भाई हाइट अफ अ ट्री हो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंसर लो भिडियो में ये नेक्स्ट भिडियो में इसका रिमेनिंग क्वेश्चन लेकर उपस्थित होने ओके थैंक्स फर वाचिंग